সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি তানভীর আহমেদ সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বাংলাদেশ বিমানের লন্ডন সিলেট ফ্লাইটে শূন্য আসনে বিমান বাংলাদেশে ফ্লাই করেছে এমন একটি ছবি ভাইরাল হয়েছে একজন প্রবাসী বাংলাদেশি বাংলাদেশে গিয়েছেন গত তেরোই মার্চ বিমানের ফ্লাইটে করে তিনি গেছেন এবং সেখানে তিনি দেখেছেন অসংখ্য আসন খালি কিন্তু প্রবাসীরা যখন ট্রাভেল এজেন্ট বা বিমানকে টিকেট সার্চ করেন তখন তারা টিকেট পান না তো আমার সাথে একজন ট্রাভেল ব্যবসায়ী আছেন যিনি একজন পরিচিত মুখ ব্রিটেনের সোনার বাংলা ট্রাভেলসের সত্তাধিকারী এবং তিনি ট্রাভেল এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশন ইউকে যেটাকে তারা সংক্ষেপে বলেন ইউকে বাটা সেটির তিনি সাধারণ সম্পাদক লুৎফুর রহমান সাইদ আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি ধন্যবাদ আপনাকে এখন কি দুই দিন পরে পরে আমরা এই ধরনের ভাইরাল ছবি দেখি তো যখন প্রবাসীরা ছবিগুলো সামনে নিয়ে আসেন তখনই এটা ব্যাপক আলোচনা হয় এটা নিয়ে সংবাদ প্রকাশ হয় তারপরে আবার বিমানের টিকিট পাওয়া যায় না এর সমাধান কি ধন্যবাদ তানভীর সাহেব আপনি আপনি এই ছবিটা দেখেছেন আমি নিজেও দেখেছি যিনি যিনি ফ্লাই করেছেন উনি একজন কমিউনিটির প্রবিনেট মানুষ তার সাথে আমি আমি যে জিনিসটা আপনাকে লক্ষ্য করি যখন বাংলাদেশ বিমানের যখন রমজানের শুরুতে প্যাসেঞ্জার এমনিতেই কিছু কম যাচ্ছে তার মানে তার মানে না এত কম প্যাসেঞ্জার যাচ্ছে এই ফ্লাইটটা বিশেষ কারণে প্যাসেঞ্জার খুবই কম ছিল এখানে আমার একটা কথা রয়েছে যদি প্যাসেঞ্জার কম ট্রাভেলিং করে বিমান কর্তৃপক্ষ বুঝতে হবে অ্যাডভান্স পারচেস কতটা লুক করতেছে এবং তাৎক্ষণিকভাবে ফেয়ারটা রিডিউস করার যথেষ্ট সুযোগ ছিল যদি ফেয়ারটা তারা রিডিউস করত আপনি জানেন সামনে ইস্টার হলিডে অথবা রমজানের ঈদের জন্য অনেকে প্রস্তুতি নিচ্ছে বিশেষ করে বাংলাদেশ বিমানের ফেয়ারটা যদি রিডিউস করার সুযোগ থাকে আমাদের প্রবাসীরা এমিরাত কাতার ইত্যাদি টিকিট কিনবে না আমি আমি একজন ট্রাভেল এজেন্টের ব্যবসায়ী হিসাবে আমি সবসময় বিমানকে প্রমোট করি বাট এই বিমানের বিমানের ম্যানেজমেন্ট কর্তৃপক্ষ বুঝতে হবে যখন ফ্লাইট কম যাচ্ছে এটাকে বলে লিন সিজন তখন কিন্তু ফেয়ারটা রিডিউস করতে হবে জি আমি শুনছি আপনি বলুন এই ফেয়ারটা রিডিউস যদি করত তাহলে কথার কথা দুইজন দুইশো চাল্লিশ জন প্যাসেঞ্জার যদি যাত্রী হয় সাধারণত অথবা দুইশো জন যদি আমাদের প্যাসেঞ্জার হন এই দুইশো জনের মধ্যে আমরা মিনিমাম একশো আশি জন বা দুইশো জন টিকিট সেল করার সুযোগ ছিল এই দুজন প্যাসেঞ্জার যিনি দেখতেছেন এই দুজনের মধ্যে একজনকে টিকিট আমি নিজে আমার কোম্পানি ইস্যু করে দিয়েছে তবে আমি মর্মাহত ওই কারণে ফেয়ারটা রিডিউস যদি করত তাহলে প্যাসেঞ্জার লন্ডন স্টেশন থেকে সব সময় মানে কাস্টমারের হাই ডিমান্ড রয়েছে এই এমতাবস্থায় ফেয়ারটা রিডিউস না করাতে এখনো প্রবাসীরা কিন্তু বিদেশি এয়ারলাইন্স ইউজ করে আর আরেকটা জিনিস আপনাকে শেয়ার করি আসলে আমাদের আমাদের কথা আপনারা যারা মিডিয়ার লোক আমরা সব সময় চাই বিমানের বিমানে লাভজনক ব্যবসা করো আমি আমি আপনাকে একটা কয়েকটা কমেন্ট পড়ে শোনাই একজন ট্রাভেল ব্যবসায়ী হিসেবে আপনার কেমন লাগে একজন লিখেছেন চোরের দেশ আমাদের এরা কি কোনো প্রমাণ দেখতে দেখাতে পারবেন না হয় এই রকম দেশের ক্ষতি করবেন না এখন উনি বলছেন প্রমাণ দেখাতে পারবেন যিনি বলেছেন আহ আরেকজন লিখেছেন বিমান অলওয়েজ ফুল নট টিকেট অ্যাভেলেবেল হ্যাঁ লুটপাটকারীদের বিচারের দাবি জানাচ্ছি নিজ দেশের বিমানকে কেউ চড়ে না আফসোস আচ্ছা আই থিঙ্ক আওয়ার গভর্নমেন্ট ডিউটি টু লুক আফটার দ্য বিমান এরকম শত শত আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কমেন্ট এসেছে হ্যাঁ ভেরি এক্সপেন্সিভ এয়ারলাইন্স জেনারেল পাবলিক ফাইন্স হার্ড টু অ্যাফোর্ড টু বাই এ টিকেট হুম তারপরে সব সিন্ডিকেট ও কমিশন এজেন্ট এর কার সাজি সিন্ডিকেট এবং কমিশন এজেন্টদের কার সাজি এখন এরকম অসংখ্য মন্তব্য আমরা পড়তে পারবো এখন আপনি আমাকে একটু বলেন আমি আছে কি না হ্যাঁ এখানে একটা জিনিস আপনাকে শুরুতে বলি বিমান রাষ্ট্রের এয়ারলাইন্স কিছু কিছু লোক আছে এমনি আমাদের বিমানের সফলতা সহজে মেনে নিতে পারে না এটা এক শ্রেণীর লুক আছে আর আরেকটা শ্রেণীর লুক আছে বিমান বিমান ব্যবহার করতে চায় 
বিমানের বিমানের কর্তৃপক্ষ যখন সে ট্রাভেল করতে চায় তাদের টিকেটের ফেয়ার অনেক হাই এখানে বুঝতে হবে এটা 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 এখানে সত্য কথা বললে কোনো আপত্তি নেই আমরা সব সময় বিমানের যে সিলেটের রুট এটা খুবই পপুলার রুট বা টিকেটের দাম সব সময় মোর দেন ওয়ান থাউজেন্ড এখানে প্রবাসীরা যখন বিদেশ যায় প্রবাসীরা সব সময় আপনি তো জানেন এরা এনআরবিরা বাংলাদেশের পেট্রোলিট তারা সব সময় বাংলাদেশ বিমানকে পছন্দ করে चशमा पड़ा भद्रलोक टिकेट केटे टिकेट काटार তখন বিমানের ক্ষেত্রে আপনাদের কাছে সবসময় আপনারা বলেন টিকেট পাওয়া যাচ্ছে না টিকেট নাই টিকেট কাটলে এখন পাঁচ মিনিটের মধ্যে কাটতে হবে দশ মিনিটের মধ্যে কাটতে হবে নাহলে আপনার টিকেট হাত ছাড়া হয়ে যাবে যেহেতু অধিকাংশ সিলেটের প্রবাসীরা এখানে থাকেন তারা সরাসরি সিলেটে যেতে চান এখন সিলেটে যাওয়ার নাম করে আপনারা একটা চড়া মূল্যে একটা টিকেট কেটে নেন এবং আপনারাও কিছু পয়সা পান বিমান হচ্ছে এটা নিয়ে কোনো কেয়ার করে না কিন্তু যাত্রীরা যখন বিমানে যাচ্ছেন ফ্লাইটে উঠছেন দেখছেন সকল সিট খালি তো তাহলে বিমানের যদি সিট খালি যায় তো এটার দাম কমিয়ে সিটগুলো আসনগুলো ভর্তি করা হয় না কেন এই চক্র থেকে বের হওয়ার পরামর্শ কি এটা আপনি নিশ্চয় জানেন আমরা কিন্তু ফেয়ারটা আমরা ফিক্স করি না ফেয়ার আসে কিন্তু বিমানের কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আমরা ট্রাভেল এজেন্ট আমরা নির্ধারিত একটা ফেয়ার সেট করা আছে সামান্য টাকা আমরা কমিশন পাই বাট যে টিকিটটা আপনি নিশ্চয়ই বুঝতেছেন যখন প্যাসেঞ্জার লেস প্যাসেঞ্জার ট্রাভেলিং করতেছে তখন কিন্তু রিডিউস করার সুযোগ হচ্ছে বিমান কর্তৃপক্ষ বিমান কর্তৃপক্ষ যদি ক্লাসটা ড্রপ করতে পারে মানে কথার কথা আমি যে টিকিটটা সেল করেছি উনি আমাকে পে করে দিন সেভেন হান্ড্রেড টোয়েন্টি এটা হচ্ছে তিন মাসের টিকিট যদি বিমান যেখানে কাটছে ছয়শো পঞ্চাশ টাকা দিয়ে এবং ছয়শো পাউন্ডে তো অন্য এয়ারলাইন্সের টিকিট পাওয়া যায় বাংলাদেশে ঢাকা টু লন্ডন এখানে নন স্টপ ফ্লাইট যখন সিলেট যাবেন আমি যে প্যাসেঞ্জারকে টিকিট ইস্যু করে দিচ্ছি উনি সিলেট যাচ্ছেন সিলেটের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিমানের ফেয়ারটা ঢাকার থেকে কিছুটা বেশি রাখা হয় না প্রবাসীরা সিলেটে যেতে চান এই সুবিধা নিয়ে আপনি পাঁচশো আপনি কত পাউন্ড বেশি রাখতে চান ঢাকা থেকে সিলেটের ফ্লাইটের ফেয়ার কত এখন এই মুহূর্তে সিলেটের ফেয়ার হচ্ছে এইট হান্ড্রেড ফিফটি এভারেজ স্ট্যান্ডার্ড ফেয়ার লন্ডন টু ডুবাই টু ঢাকা যখন যায় কিছু প্যাসেঞ্জার তারা ডুবাই হয়ে অন্য দেশে যায় বাংলাদেশ বিমান কিন্তু অন্য দেশের ক্যারিয়ার নিয়ে কোন প্যাসেঞ্জার নিয়ে যেতে পারে না তারা শুধু বাংলাদেশের রুটের প্যাসেঞ্জার কে নিতে হয় তাহলে আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে বিমান বাংলাদেশের সাথে আমি কথা বলেছি তারা আমাকে বলেছেন তেরো তারিখের যেই ফ্লাইটটিতে খালি গেছে যেই ফ্লাইটটির ছবি নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে সমস্ত আসনগুলো আপনি খালি দেখেন অনেকেই অভিযোগ করছেন এই সংখ্যাটা মানে এই ছবিটা ভুল কিন্তু বিমান বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ তো এটি বলছে না যে এটি ভুল বিমান বলছে যে তাদের একষট্টিটি আসন ছিল সাধারণ প্যাসেঞ্জার এবং পাঁচটি ছিল বিজনেস প্যাসেঞ্জার তার মানে এই ছবিটি সঠিক তাহলে খালি এয়ারক্রাফট নিয়ে আপনি ঢাকা বা সিলেটে যাচ্ছেন তাহলে প্রাইস কমিয়ে সাধারণ মানুষকে কেন এই বিমান ব্যবহারের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না এটা এটা আমার আপনার আপনি যে শব্দ বলেছেন আমরা বিমান কর্তৃপক্ষ সবসময় অনুরোধ করি লন্ডন স্টেশনে আমরা যখন তাদেরকে বিষয়টা অবগত করার চেষ্টা করি তারা সব সময় আমাদেরকে এটা বুঝান হেড অফিস থেকে ক্লিয়ারেন্স যদি আসে তাহলে এটা সম্ভব আপনি জেনে খুশি হবেন প্রবাসীরা কিন্তু প্রতিকূল সমস্যার মধ্যে থেকেও বিমানকে ব্যবহার করে বিমান বর্তমানে যে পদ্ধতিতে ট্রাভেলিং করে আমাদের যাবেন না হেড অফিসের কথা বলেছেন আপনি ইউকে বাটার সাধারণ সম্পাদক ইউকে বাটা থেকে আপনি হেড অফিসে কয়েকবার ইমেল করে বিমানের এই টিকিট কমানোর জন্য আবেদন করেছেন আমরা মিটিং করে সিদ্ধান্ত করে আমরা অফিসিয়ালি বিমান কর্তৃপক্ষকে ইমেল করেছি ট্রাভেল এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সেটি কবে আমাদের আমাদের ইমেল করার হচ্ছে দুই তিন তিন সপ্তাহ আগে 
তিন সপ্তাহ কোন কি আপনারা পেয়েছেন সেটি ইয়ে আমরা কোন আমরা কোন ফেয়ার রিডিউস করা ম্যানচেস্টার রুটে দি ফেয়ারটা রিডিউস করার জন্য সুযোগ এসেছে লন্ডন স্টেশনে কোন রিডিউস এখন করার সুযোগ আসে নাই তাহলে আপনি বলছেন যে আপনারা এই বিমানের ভাড়া কমানোর জন্য ইউকে বাটার পক্ষ থেকে আপনারা আবেদন করেও ব্যর্থ হয়েছেন আমরা এখনো কোন রেজাল্ট পাই নাই বা আমাদেরকে তারা বলছে যে রিডিউস করবে বাট কোন রিডিউস করবে কোন তারিখ থেকে করবে এখনো কোন ক্লিয়ার সাইন নেই পৃথিবীর সব দেশের এয়ারলাইন্স পিক এবং অফ পিক পিকের সময় সাধারণত হলিডের সময় সাধারণত সব দেশের এয়ারলাইন্সেরই ভাড়া একটু বেশি থাকে কিন্তু যখন অফ পিক তখন তো পৃথিবীর সব এয়ারলাইন্সই ভাড়া কমিয়ে দেয় তো এখন যদি আপনার অফ পিক হয় তো সেটি বিমান কেন অফ পিকের এই ভাড়াটা কমাচ্ছে না আপনি জেনে আপনি জানবেন ম্যানেজমেন্ট কিন্তু সব সময় সিদ্ধান্ত নিতে পারে কখনো কখনো রিডিউস যদি দেওয়া হয় কাস্টমারের জন্য একটা একটা মানে তাদের সবর্ণ সুযোগ আসবে এই এই সুযোগটা কিন্তু ক্রিয়েট করতে হয় কখনো যেমনি ভাবে পিক টাইমে তাদের ফেয়ারটা রাইজ করে অনেক হাই করে ফেলে অফ পিকে কিন্তু মাঝে মাঝে যদি চমক দেয় বাংলাদেশ বিমান তখন কিন্তু যাত্রীরা মনে করবে যখন যারা ট্রাভেলিং করবে তারা লো ফেয়ার যখন তখন কিন্তু আরো বেশি লুক যাবে আমি আমি কিন্তু আপনার কয়েকটা শব্দের সাথে পূর্ণাঙ্গ ভাবে একমত আমরা সব সময় কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করি পেয়ারটা যেন সহনীয় ভাবে রাখে বেশি বেশি প্রবাসীরা বাংলাদেশ বিমান ব্যবহার করতে পারে আচ্ছা কিন্তু আপনি সেই প্রশ্নের উত্তরটা সরাসরি দিচ্ছেন না বিমানের সিট খালি কিন্তু ট্রাভেল এজেন্টের কাছে গেলে বিমানের টিকেট নাই এই কথাটা শুনতে শুনতে আমরা অধৈর্য হয়ে যাই এই কথাটা প্রতিনিয়ত বছরের পর বছর আমরা শুনি কেন এটা দুইটা কারণ আছে আমরা নাই বলি না আমরা বলি লোয়ার ফেয়ারে ফেয়ার ক্লাসের মধ্যে কয়েকটা ফেয়ার ক্লাস আছে যেমন তারা আজকাল বি দিয়ে একটা ক্লাস করে ই দিয়ে একটা ক্লাস করে ডি দিয়ে আর একটা ক্লাস করে আমরা সাধারণত বলি লোয়ার ফেয়ার ক্লাসটা নেই সিট কিন্তু থাকে এই সিটের মধ্যে মনে করেন কিছু সিট আছে স্টার্টিং ফেয়ার হচ্ছে সেভেন দিয়ে কিছু সিট সর্বোচ্চ ফেয়ার হচ্ছে ইকোনমিক টিকেট বারোশো পর্যন্ত তো কাস্টমাররা কিন্তু সব সময় একটা জিনিস মনে রাখে সব সময় কিন্তু সস্তা টিকিটটাই চায় এটা স্বাভাবিক আপনি নিজেও বুঝবেন আমিও নিজে কাস্টমারে যখন যাই আমরাও চেষ্টা করি সস্তা টিকিটটা পারচেস করার জন্য বাট এয়ারলাইন্সের কর্তৃপক্ষ বুঝতে হবে যে তাদের বিজনেস টেকনিকটা কিছু কিছু সময় কাস্টমার জন্য সার দিতে হবে এটা কিন্তু টোটাল ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে হেড অফিস থেকে বলা কাউস থেকে অপারেট করে কিন্তু অভিযোগটা আছে আপনাদের কাছে টিকিট থাকে আপনারা গলাটা কাটার জন্য এমন ভাবে যাতে আপনারা জবাই করতে পারেন প্যাসেঞ্জারদেরকে আপনারা টিকিট গুলো ধরে রাখেন এবং তাকে বাধ্য করেন যে তুমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে টিকিট না কাটলে তুমি এই টিকিট পাবা না টিকিট নাই টিকিটের হাহাকার আপনারা একটা কাল্পনিক হাহাকার আপনারা তৈরি করেন তৈরি করে তাকে টেলিফোনে একদিকে রাখেন আরেক দিকে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা নেন এটা কিছু কিছুটা হয়তো আমাদের মধ্যে হয়তো কিছুটা আমাদের ট্রাভেল এজেন্টের ব্যর্থতা থাকতে পারে বাট আমরা যারা বিশেষ করে আমরা দীর্ঘদিন যদি ট্রাভেল এজেন্ট ব্যবসার সাথে জড়িত আমরা কোনো কাস্টমারকে হয়রানি অথবা অযথা টাকা নেওয়ার কোনো এই প্রচেষ্টা আমরা করি না যদি আমার আমাদের কাউ বা কোনো প্রতিষ্ঠানে এটা কাজ করে তাহলে এটা সঠিক না আমি আমি আপনাকে নির্দ্বিধায় বলতে পারি আমরা যে সব ট্রাভেল এজেন্ট যে সৎভাবে একশো একশো কাস্টমার সার্ভিস দিতে পারি এভাবে সঠিক না হয়তো আমাদের মধ্যে ভুল থাকতে পারে বা ডেলিভারেটলি আমি আমরা ট্রাভেল এজেন্টের ব্যবসায়ী আমরা সব সময় চাই কাস্টমারকে সেবা দেওয়ার জন্য এবং বাংলাদেশ বিমানকে প্রমোট করার জন্য আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করি তো প্রমোট করতে গিয়ে টিকেট থাকার পরেও আপনারা টিকেট বিক্রি করতে চান না এটা প্রমোট হলো এটা এটা কিন্তু কর্তৃপক্ষ বুঝতে হবে আমরা যদি ট্রাভেল এজেন্টের টিকেট সেল না করি ওনারা কিন্তু তাদের কল সেন্টার অথবা তারা ওয়েবসাইট দিয়ে সেল করতে পারবে না আমরা এজেন্ট কিন্তু আপনি নিশ্চয় জানেন এটল এবং আয়াটা আমরা সরকারের অনুমোদিত এবং বাংলাদেশ সরকারকে একশো থেকে দুইশো হাজার পাউন্ড ডিপোজিট দিয়েছি তারপরে লাইসেন্স দিয়েছি ঠিক আছে কিন্তু আরেকটা প্রশ্ন এটা আমার মনেও একটা প্রশ্ন এবং প্যাসেঞ্জাররাও এটা অভিযোগ করেন যখনই গুগল সার্চে যায় সার্চ ইঞ্জিনে গেলে যেমন স্কাই স্ক্যানার খুব পপুলার একটা ওয়েবসাইট ওয়েবসাইট যেখানে আপনি কোথা থেকে যাবেন লন্ডন টু সিলেট লন্ডন টু ঢাকা হ্যাঁ আপনি যেভাবেই ফ্লাইট সার্চ দেন না কেন সব এয়ারলাইন্সের টিকেট অ্যাভেলেবেল দেখাবে কিন্তু বিমানের টিকেট অ্যাভেলেবেল দেখাবে না কারণ কি 
এটা দুইটা দুইটা বিষয় হচ্ছে স্কাই স্ক্যানার হচ্ছে একটা গুগল সার্চ ইঞ্জিন তাদের তারা যা যে কোম্পানির সাথে লিঙ্ক আছে ওই কোম্পানির লিঙ্কটা তারা অপারেট করে ইন্টারনেটের মাধ্যমে নিয়ে আসে আমাদের নিজস্ব ওয়েবসাইট আছে বিমানের ওয়েবসাইট সরাসরি ওয়েবসাইট আছে আপনাদের মাধ্যমে টিকিটটা কাটা হয় এই সিন্ডিকেট থেকে আপনারা বেরোবেন কবে সিন্ডিকেট শব্দটা কিন্তু বাংলাদেশে খুব আলোচিত प्राइट कम्पानी तो सब समय चेष्टा कर डा रूटे अथवा सिलेटेड रूटे सब समय ट्रावल বেশি বেশি প্রবাসীরা কিন্তু বাংলাদেশে যেতে চায় যদি আপনার এই 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 কর্মকর্তা যদি আমাদের এই এই শব্দগুলো শোনেন বিশেষ করে ব্রিটেনের প্রবাসীদের ডিমান্ড হচ্ছে তারা অফ সিজনে সস্তা ফেয়ারে ঢাকায় যেতে চায় সিলেটে যেতে চায় আমরা বিশ্বাস করি আপনারা এই প্রবাসীর কথা শুনছেন এবং দুঃখের কাহিনী আপনার আমরা আমাদের কথাও শুনছেন যদি কর্তৃপক্ষ প্রবাসীদেরকে সুযোগ সুবিধা করে দেয় তাহলে বেশি বেশি বিমানের যাত্রী হবে এবং বিমান লাভবান হবে যেখানে আপনি সিট বলছেন ষাটটা সিট নিয়ে যাচ্ছে যদি একশো ষাটটা লুক যেত তাহলে পেট্রোলের পোষা তো চলে আসতো আপনি তো জানেন বিমান ম্যানেজমেন্টের ম্যানেজমেন্টে মাঝে মাঝে সিদ্ধান্ত নিতে হবে প্রবাসীদের প্রতি বিশেষ বিবেচনা করতে হবে আমরা যারা প্রবাসীরা সবসময় বাংলাদেশ বিমান ব্যবহার করি অথবা বাংলাদেশ বিমানের রাজস্ব আয় পায় প্রবাসী থেকে লন্ডন রুটটা হচ্ছে অত্যন্ত পপুলার একটা রুট এই রুটে ব্রিটেনের প্রবাসীরা বাংলাদেশে যায় বাংলাদেশ বিমানে অত্যন্ত আনন্দের সাথে এবং আমরা বিশ্বাস করি বিমান কর্তৃপক্ষ যদি আমাদের প্রতি পূর্ণ বিবেচনা করে বিশেষ করে ফেয়ারের ক্ষেত্রে তাহলে প্রবাসীরা লাভবান হবে এবং বিমানও লাভবান হবে বিমান রাজস্ব আয় বাড়বে বিমানের রেভিনিউ রেভিনিউটা অনেক বেশি পাবে এবং কাস্টমাররা সবসময় বিমানের প্রতি আস্থা রাখতে পারবে এটা আমি বিশ্বাস করি অসংখ্য ধন্যবাদ লুৎফুর রহমান সাহেদ আর ইউকে বাটা অর্থাৎ যত ট্রাভেল এজেন্সি আছে ইংল্যান্ডে সবগুলো ট্রাভেল এজেন্সির সমন্বয়ে গঠিত একটি সংগঠন এই সংগঠনেরও নিশ্চয়ই ভূমিকা রয়েছে আপনারা ট্রাভেল ব্যবসায়ীদের সংগঠনরা নিশ্চয়ই প্রবাসীদের এই সংকটগুলো নিয়ে ঢাকায় বিমান অফিসে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স কর্তৃপক্ষের কাছে প্রবাসীদের এই দাবিগুলো নিশ্চয়ই তুলে ধরবেন লিখিতভাবে জানাবেন এবং লিখিত কপিগুলো আমাদেরকে দেবেন তাহলে আপনারা যে লিখিত হবে জানিয়েছেন এটা আমি বিশ্বাস করতে পারছি না যতক্ষণ পর্যন্ত আমার কাছে কপি আসছে না আপনি মুখে বলেছেন তিন সপ্তাহ আগে তো তিন সপ্তাহ আগে আপনি গণমাধ্যমকে একটা কপি দিতেন তখন আমরা না হয় এই 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 বিষয়টা আমাদের নলেজে থাকতো তো নিশ্চয়ই আপনারা যখনই এই কাজগুলো করবেন আমাদেরকে জানাবেন আমরাও আমরাও নিশ্চয়ই চাইব না রাষ্ট্রীয় এই মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান বিমানটি এভাবে বন্ধ হয়ে যাক কিন্তু সিট খালি থাকবে এভাবে প্রবাসীরা দেখবেন কিন্তু টিকিট পাবেন না এই সংকট থেকে বিমানের এই অভিযোগগুলো থেকে নিশ্চয়ই বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের সংশ্লিষ্টরা বেরিয়ে আসবে এবং ওয়েবসাইট থেকে বাংলাদেশ বিমানের ওয়েবসাইট থেকে সরাসরি বিমান টিকিট কেটেছেন এমন সৌভাগ্যবান যদি কেউ আপনারা থেকে থাকেন আমি আপনাদের সাথে কথা বলতে চাই আপনারা চেষ্টা করেছেন বিমানের ওয়েবসাইট থেকে টিকিট কেটে বাংলাদেশে যেতে পারছেন এমন কে স্টাডিও আমরা জানতে চাই তাহলেই বোঝা যাবে যে আসলে এটা সিন্ডিকেট ইউকে বাটা কিছু করতে পারছে বা বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের কিছু করণীয় রয়েছে কিনা 
সেটা নিশ্চয়ই আমরা পরবর্তীতে আবারও আলোচনা করব আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ লুৎফুর রহমান সাইদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ আপনাকে আপনার অনেক কথা শুনেছি আমরা সব সময় প্রবাসীরা বাংলাদেশ বিমানকে পছন্দ করি শুধু আমি ট্রাভেল এজেন্ট ব্যবসায়ী না আমরা বাংলাদেশ বিমানের ফ্লাগটা পৃথিবীতে পথ পথ করে যখন উড়ে আমরা গর্বিত হই এবং বিমান বাংলাদেশের সব সময় বিমান বাংলাদেশ এই ওয়ার্ল্ডে বিমানের যে একটা রুটিন বাড়তেছে গত বছর কিন্তু তারা টরন্টোতে ফ্লাইট শুরু করছে আমরা আশা করতেছি গত মাস থেকে তারা ইটালির ফ্লাইট শুরু করেছে এবং আমরা শুনতে পাচ্ছি আমেরিকাতে বিশেষ করে জন এফ কেনেডিতে বাংলাদেশ বিমানের ফ্লাইট শুরু করবে তো সমগ্র পৃথিবী থেকে প্রবাসীরা বাংলাদেশ বিমান ব্যবহার করবেন এবং প্রবাসীরা যেমনি ভাবে বিমানকে পছন্দ করে আমরা যারা ট্রাভেল এজেন্ট ব্যবসায়ী আমরা সব সময় চাই বাংলাদেশ বিমানের রাজস্ব আয় বাড়বে এবং আমরা যেন প্যাসেঞ্জারকে বেশি বেশি সার্ভিস দিতে পারি এবং প্যাসেঞ্জারও যেন উপকৃত হয় এবং আমরা যারা ট্রাভেল এজেন্ট ব্যবসায়ী আমাদেরও যদি কোনো ভুল ভ্রান্তি থাকে আমরা চেষ্টা করব ভুল ভ্রান্তির বিষয় নয় আপনারা বিমানের সরাসরি টিকিট কাটার ওয়েবসাইটটিকে অচল করে রেখেছেন এমন অভিযোগ আমাদের কাছে আছে এই অচল করার কারণ হচ্ছে তাদেরকে বাধ্য করছেন আপনাদের ওয়েবসাইট থেকে আপনাদের কাছ থেকে কাটার জন্য এটির অবসান চায় প্রবাসীরা আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ আপনাকে আপনার কথা শুনেছি চেষ্টা করবো যতটুকু আমাদের মাধ্যমে সহযোগিতা করতে পারি অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে